வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஈஸி கிளாஸ் ரூம் ஸோ ஸோஃபார் ஈட்டு பாடத்தை வந்து தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த பகுதியோட இப்போ தேர்ட் பார்ட்டோட இந்த ஈட்ஸ் யூனிட்டை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த யூனிட்டுக்குள்ளாக போவோம் ஸோ ஈட்டோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஈட்டை கொடுத்தா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுது ஈட்டை எடுத்தால் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னுலாம் பார்த்தோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐஸில் வந்து ஈட்டு கொடுத்தா அது உருகி லிக்யூடாக மாறுது இல்லையா லிக்யூடை ஹீட் பண்ணால் என்ன மாறுது அது கேஸிஸ் ஸ்டேட்டாக மாறுது ஸோ இப்படி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஐஸ் சாலிடு வந்து லிக்யூடாக மாறுது லிக்யூடு வந்து கேஸியஸாக மாறுது இதெல்லாம் ஒரு ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இல்லையா ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் நம்ம ஹீட் எனர்ஜியை கொடுக்கறதுனால ஹீட் கொடுக்கறதுனால ஒரு ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் நடக்குது இதே மாதிரி ஹீட் கொடுக்கறதுனால கெமிக்கல் சேஞ்சும் நடக்கும் சரிங்களா ஒரு சப்ஸ்டன் ஒரு கெமிக்கல் இன்னொரு கெமிக்கலாக மாறுறதும் இல்லை ரெண்டு கெமிக்கலை வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு கெமிக்கல் வந்து ரியாக்ஷன் ஆகி இன்னொரு ஒரு ச புது கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மாறுறதுக்கு பேர் வந்து கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஸோ இப்போ ஹீட்டு கொடுக்கறதுனால ஃபிசிக்கல் சேஞ்சும் நடக்கும் சரியா ஐஸ் உருகி தண்ணியாக மாறுறதுன்றது ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் ஒரு கெமிக்கல் உருகியோ இல்லை வேப்பர் ஆகியோ இன்னொரு ஒரு நமக்கு கேஸோ இன்னொரு ஒரு பவுடரோ கிடைக்கிறது கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஸோ இப்போ ரெண்டுமே நடக்கும் அப்போது இந்த கெமிக்கல் சேஞ்ச் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இன்வால்வ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கிவன் டு த ரியாக்ஷன் எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜியை நம்ம அதுக்கு கொடுத்தோம் இவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜியை கொடுத்தா இவ்வளோ பெரிய ஐஸு உருகி தண்ணியாக மாறிச்சு ஒரு லிட்டர் ஆஃப் தண்ணி வந்து இவ்வளோ ஹீட்டை கொடுத்தா அது கேஸாக மாறிச்சு வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும் இல்லையா அப்போது இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கலோரி மெட்ரி அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் நம்ம கலோரி மெட்ரின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்படி கலோரி மெட்ரியை மெஷர் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு என்ன யூஸ் இதோ இருக்கு இல்லையா இந்த கலோரி மெட்ரியை மெஷர் பண்ணுறது மூலமாக இந்த த டெக்னிக் யூஸ் டு மெஷர் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இன்வால்வ்டு இன் எ ஃபிசிக்கல் ஆர் கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் கலோரி மெட்ரி சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர்ன்றது என்னது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி சரியா டெம்பரேச்சர்ன்றது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் த அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் சூடாக இருக்கா கூலாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் டெம்பரேச்சர் இப்போ நம்ம உடம்பு சூடாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ டெம்பரேச்சர் ஏறி போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல கூலாக இருக்குன்னா இப்போ டெம்பரேச்சர் விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது ஒரு நம்மளும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் சரிங்களா நம்மளும் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் தான் என்ன பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் கல் மண் செங்கல் பாத்திரம்லாம் பேசாது ஸோ நம்மளும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்ட் சூடாக இருந்தால் அது ஹாட்டாக இருக்குன்னு டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்தால் கோல்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை ஒரு மூணு ஸ்கேலில் நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் மூணு விதமான ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணலாம் ஒன்று செல்சியஸ் ஸ்கேல் நம்ம நார்மலாக சொல்கிறோம்ல இவ்வளோ செல்சியஸ் டிகிரி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது ரெண்டாவது ஃபேரநீட் ஸ்கேல் ஃபேரநீட் ஸ்கேல் சரிங்களா செல்சியஸ்க்கும் ஃபேரநீட்டுக்கும் எப்போவுமே ஒரு தொடர்பு உண்டு ஃபேரநீட் ஸ்கேல் எஃபில் சொல்லுவாங்க மூன்றாவது சரிங்களா கெல்வின் ஸ்கேல் கேன்னு சொல்லுவாங்க இது சி இது எஃப் இது கே மூணு ஸ்கேலில் வந்து நம்ம இதை டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணலாம் பொதுவாக இது வந்து ஒரு இது கமர்ஷியலாக அல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கேல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் ஸ்கேல் தான் சரிங்களா இந்த கெல்வின் ஸ்கேல் தான் ரொம்ப பிரதானமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கெல்வின் ஸ்கேல் கே சரி இது சம்மந்தமாக நம்ம வந்து இப்போ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேலே வந்து நம்ம படிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போது அடுத்து இந்த யூனிட் ஆஃப் ஹீட் இப்போ எப்படி இந்த ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுறோம் அதை டெம்பரேச்சரில் இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம் அப்படி நம்ம அந்த சப்ளை பண்ணுற இல்லை கொடுக்குற ஒரு ஹீட் இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அது எதில் சொல்லுவோம் யூனிட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா நம்ம இப்போ வெயிட்னால் கிலோகிராமில் சொல்கிறோம் லென்த் டிஸ்டன்ஸ்னால் மீட்டர் கிலோமீட்டர்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த யூனிட்டு இந்த ஹீட் சப்ளைக்கும் ஒரு யூனிட் இருக்குது அது எதில்
அதற்கும் யூனிட் என்ன ஹீட்டுக்கும் என்னன்னா ஜூல் தான் யூனிட் அது என்ன லெட்டரில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஜே சரிங்களா ஜேயில் மெஷர் பண்ணுவோம் சரி அவ்வளோதான் நான் யூனிட் ஒன்று தானா அப்படின்னா இல்லை அப்புறம் நான் மோ பொதுவாக நிறைய யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்னொரு யூனிட் என்ன அப்படின்னா கெலோரி சரிங்களா கெலோரி நம்ம கூட சொல்லலாம் இவ்வளோ கெலோரி பேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம உடம்புல இவ்வளோ கெலோரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல டாக்டர்லாம் சொல்லுவார்ல நிறைய கேலோரிஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு அப்போ என்னது அது ஹீட் எனர்ஜியை அந்த எனர்ஜி என்ன ஃபார்மில் இருக்குது ஹீட் ஃபார்மில் இருக்குது அதை வந்து நம்ம பேர்ன் பண்ணணும் நம்ம உடம்புல நிறைய கேலரியை பேர்ன் பண்ணால் நம்ம தொப்பை குறையும் நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் குறையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே நம்ம வெயிட் குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ ஹீட் எனர்ஜியோ மெஷர் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு யூனிட் தான் அளக்கக்கூடிய இல்லை அளந்து இவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு யூனிட் தான் எது கேலோரி அதாவது கேலோரினா என்ன அப்படின்னா ஒரு கிராம் ஆஃப் வாட்டரை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் சூடுபடுத்துறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி தான் கேலோரி தேவையான எனர்ஜி தான் கேலோரி அப்போது ஒரு கேலோரி கொண்டு எவ்வளோ ஜூல்னா கேலோரிக்கும் ஜூலுக்கும் சம்மந்தம் என்ன ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு கேலோரி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஜூல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஜூல்னு பார்த்துட்டோம் சரிங்களா இதை மறக்கக்கூடாது நீங்கள் இதை மறக்காமல் நான் வச்சுக்கணும் ஒன் கேலரி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் ஜூல் ஸோ ஏன் மறக்கக்கூடாது அப்படின்னா இது இதை வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா ஓகே இப்போ ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ எல்லா இப்போ வாட்டர் இருக்கும் தண்ணி இருக்குது உங்கள் வீட்டில் எண்ணெய் இருக்குது சரிங்களா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியும் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெயை வச்சு நீங்கள் சூடு பண் பண்ணுறீங்க ரெண்டுத்தையுமே நூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு சூடுபடுத்தணும்னா ரெண்டுத்துக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி வந்து ஒன்றா இருக்காது சரியா இப்போ இங்கே தான் அந்த ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது வருது ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னது ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு சூடுபடுத்துறதுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஹீட் எனர்ஜி தான் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இது எல்லாத்துக்கும் வாட்டர் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா தண்ணிக்கு எண்ணெய்க்கு இது ஒன்று ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் இப்போ வாட்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா வாட்டரோடய ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து ஆயிலை விட எண்ணெயை விட அதிகம் சரிங்களா இப்போ நூறு டிகிரி ஆயிலை சூடுபடுத்தணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறீங்கன்னா வாட்டருக்கு அதிகமான ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தா தான் அது நூறு டிகிரி செல்சியஸை வந்து ரீச் ஆகும் ஸோ இந்த ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸுடைய மாசை பொறுத்த ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் அந்த நம்ம ஹீட் க ஹீட் கொடுக்கும்போது ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஹீட்டை வாங்கிக்கிட்டு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இந்த டெம்பரேச்சரை மாறுது தன்னோட டெம்பரேச்சரே மாற்றிக்குதுன்றத பொறுத்த ஒரு விஷயம் அப்புறம் அந்த மெட்டீரியலை பொறுத்த விஷயம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட மெட்டீரியல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பொறுத்த விஷயம் இப்போ வாட்டர்னா வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஆயில்னா அதுக்குண்டான மாலிக்கல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வேறு ஸோ அதை பொறுத்த விஷயம் இந்த மூணுத்தை பொறுத்து தான் இந்த ஹீட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இது வாட்டருக்கு வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதிகம் அதனால தான் வாட்ரு வந்து பொதுவாகவே யூனிவர்சல் ஒரு கூலண்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து வாட்ருக்கு என்னது அதிகம் சரிங்களா ஓகே புரிஞ்சிச்சா இப்போ ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நாம் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி தான் இப்போ ஒரு டெம்பரேச்சர் நூறு டிகிரி ஏற்ற உயர்த்துகிறோம் ஆயிலோட டெம்பரேச்சர் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர்னா அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி தான் அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஹீட் கெப்பாசிட்டி சரியா இப்போ இதன் அடிப்படையில் ஒரு ஃபார்முலாவை அந்த இங்கே சொல்கிறாங்க ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னது அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரெய்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்கர்டு அது கியூன்னு சொல்கிறாங்க அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்கர்டு டு ரெய்ஸ் த டெம்பரேச்சர் இப்போது ஒரு உங்கள் வீட்டில் ஒரு இரும்பு ராடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இரும்பு ராடுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து நைன்டி நைன் டிகிரி இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நைன்டி நைன் டிகிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நைன்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸாக இருக்குது இதை வந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நூறு டிகிரிக்கு நான் இதை உயர்த்தணும்னு நினைக்கிறேன் நூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு உயர்த்தணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் எவ்வளோ டிகிரி எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜியை கொடுக்க போகிறனோ அதுதான் அதோடைய ஹீட் கெப்பாசிட்டி சரியா அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரெக்கர்ட் ட
சரியா அதை வந்து இந்த ஈட் கெப்பாசிட்டியை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா சி டேஷ் சி டேஷ் சரியா அப்புறம் கியூன்னா என்னது அமௌண்ட் ஆஃப் ஈட் ரெக்கர்ட் டெல்டா டி அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஃபஸ்ட்டு தொண்ணூத்தொம்பது டிகிரி இருந்தது அப்புறம் என்னாச்சு நூறு டிகிரியாக நான் அதை உயர்த்த போகிறேன் நூறு டிகிரியாக உயர்த்த போகிறேன் அப்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் என்னது நூறு மைனஸ் தொண்ணூத்தொம்பது ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அதனால தான் இங்கே டெல்டா டீன்னு போடுவாங்க டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரெக்கர்ட் பை ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா இதுதான் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ எவ்வளோ டிகிரி உயர்த்தணுமோ அதுக்கு என்ன ஹீட் எனர்ஜி தேவையோ அதுதான் ஹீட் கெப்பாசிட்டி சரிங்களா ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்துறதுக்கு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை உயர்த்துறது நான் எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குறேன் அப்படின்றது தான் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஓகே ரைட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலனா மறுபடியும் இந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி இந்த வீடியோவை நம்ம நகர்த்தி மறுபடியும் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ வாட்டரோட இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க டூ யூ நோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க டூ யூ நோ இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க வாட்டரோட ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட்டரோட ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக தட் இஸ் வை வாட்டர் வந்து எதுவாக யூஸ் பண்ணுவது எஸ் காமன் கூலண்ட் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து வாட்டரை வந்து கூலண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க கூலண்ட்னா என்னது அந்த ப்ராசஸில் ஏற்படுற சூடை அந்த தண்ணி வந்து வாங்கி வச்சுக்கும் சரிங்களா வாங்கி வச்சுக்கும் வாங்கி வச்சு ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால நிறைய ஹீட் எனர்ஜியை அது வாங்கி வச்சுக்கும் சரிங்களா ப்ராசஸ்க்கு தேவையில்லாத ஹீட்டை அது வாங்கி வச்சுக்கும் அப்படின்றது தான் இப்போ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டரை சூடு பண்ணுறதும் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் ஆயிலை சூடு பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ஒரே ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படாது வாட்டருக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் ஆயிலுக்கு கம்மியாக தேவைப்படும் சரியா புரிஞ்சிச்சா ரைட் ஓகே இப்போ அடுத்து இதன் அடிப்படையில் இங்கே ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹீட் கெப்பாசிட்டி அடிப்படையில் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் டூவும் ரொம்ப சிம்பிள் இது இப்போ இந்த உதாரணத்துக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்ப்போம் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் மெட்டல் பால் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி நான் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன்ல அந்த மாதிரி தான் அப்போது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் உடன் பால் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குது வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குது வேணா நீ எனர்ஜி ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் ஜூல் இஸ் சப்ளை ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறாங்க ஹீட் எனர்ஜியோட யூனிட் என்னது ஜே த்ரீ தௌசண்ட் ஜே வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் ரைசஸ் பை ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்போ முப்பது டிகிரியிலேருந்து நாற்பது டிகிரிக்கு இது உயர்ந்துருக்கு அப்போது நாற்பது டிகிரியாக உயர்ந்துருக்கு இனிஷியலாக எவ்வளோ இருந்தது முப்பது டிகிரி அப்போது மொத்தம் எத்தனை டிகிரி உயர்ந்துருக்கு ஏறி இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டென் டிகிரி செல்சியஸ் அது ஏறி இருக்கு இது என்னது இதுதான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் டெல்டா டி அப்போ ஹீட் கெப்பாசிட்டியோட ஃபார்முலா என்னது சி டேஷ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டெல்டா டி அப்போ டெல்டா டி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டெல்டா டி என்னது டென் டிகிரி செல்சியஸ் கியூ என்னது ஹீட் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைடு ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைடு இங்கே என்னது த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஜூல் இஸ் சப்ளைடு சரி அப்போ கியூவும் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு டெல்டா டி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி டென் டிகிரி அப்போ இங்கே ஜூலில் சொல்கிறது எஸ்ஐ யூனிட்டில் ஜூலில் இங்கே சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த டெ டென் டிகிரி செல்சியஸும் நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்டில் மாற்றும் போது டென் கெல் கே கேன்றது என்னது கெல்வின் கேன்றது என்னது கெல்வின் ஸோ இப்போ டைரெக்டாக அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சி டேஷ் ஈக்குவல் டு கியூ என்னது தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் டெல்டா டி வந்து டென் டிகிரி ஆன்சர் என்னது த்ரீ ஜூல் ஜூல் வந்து இந்த ஹீட் எனர்ஜிக்கு கெல்வின் வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸுக்கு டெல்டா டிக்கு ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால மேலே கெல்வினை கொண்டாடுறதுனால கே பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகே இந்த ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த மெட்டல் பால் இஸ் ஹீட் கெப்பாசிட்டியாக அந்த மெட்டல் பாலுக்கு நம்ம பத்து டிகிரி உயர்த்துறதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி எவ்வளோ த்ரீ ஜூல் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ ஜூல் த்ரீ ஜூல் பெர் கெல்வின் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டுடலாம் ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஹீட் கெப்பாசிட்டியை ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அந்த ஹீட் கெப்பாசிட்டியை ஒரு யூனிட் மாஸுக்கு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வேறு ஒன்றும்
ஒரு கிலோகிராம் ஆஃப் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை ஒரு டிகிரி செல்சியஸோ இல்லை ஒரு கெல்வின் அந்த ஹீட்டோ டெம்பரேச்சரோ நம்ம உயர்த்தணும்னா எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி தேவையோ அதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க இங்கே ஒரு யூனிட் மாஸுக்கு ஒரு கிலோகிராமுக்கு ஒரு டிகிரி உயர்த்துறதுக்கு இவ்வளோ தேவை புரிஞ்சிச்சா இப்போ இதே பத்து கிலோகிராம் இருக்கு பத்து டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்துறோம்னா அது அதோடைய யூனிட் மாஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அதை அடிப்படையாக நம்ம ஃபார்முலாவாக பார்க்கும்பொழுது ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை ஒரு கே டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்துறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி தேவையோ அதுதான் அதோடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி நம்ம ஹீட் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக யூனிட் மாஸுக்கு சொல்கிறதுனால ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இதோட ஃபார்முலாவை எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா சி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க அதே தான் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அதே தான் ஹீட் எனர்ஜி ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டியில் பார்த்தது கியூ அப்புறம் ரைஸின் டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம் டெல்டா டி பார்த்தோம் இல்லையா ஹீட் கெப்பாசிட்டியில் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டில் நம்ம ஒரு யூனிட் மாஸ்க்கு சொல்கிறதுனால அந்த மாஸை யூனிட்டில் கொண்டு வர கீழே கொண்டு வரோம் எவ்வளோ வெயிட் இவ்வளோ வெயிட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸு இருக்குது அதை இவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம உயர்த்தணும் அப்போது இவ்வளோ டிகிரி எவ்வளோ நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தா அதோடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது தான் இது ஸோ ஃபார்முலா என்னது சி ஈக்குவல் டு கியூ பை எம் இன்டு டெல்டா டி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே எம் வந்து மாஸ் அதோடைய மாஸ் அப்போ இதோட யூனிட் என்னன்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா சுசி எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்போ என்ன என்ன சொல்லலாம் அதுக்கு கியூ இருக்கு இப்ப கியூக்கு என்னது ஹீட் எனர்ஜி அதனால ஜூல் அப்புறம் மாஸ் மாஸ் என்னது கிலோகிராம் டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறதுனால மேல கொண்டு வரும்போது கிலோகிராம் மை பவர் மைனஸ் ஒன் அது மாதிரி டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் டெல்டா டி இதுக்கு என்னது கெல்வின் எல்லாமே எஸ்ஐ யூனிட்டில் போடுறோம் ஜூல் கெல்வின்லாம் எஸ்ஐ யூனிட் சரி அப்போ கெலோ கெல்வின் கெல்வின் மேலே கொண்டு வரும்போது மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஓகே ரைட் இப்போ இது அடிப்படையில் தான் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸும் போட்டிருப்பாங்க இதுவும் ரொம்ப ஈஸி சரி மாற்றி கேட்டிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இதோ இங்கே ப்ராப்ளம் ஃபோர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரியா ப்ராப்ளம் ஃபோர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அடிப்படையில் ப்ராப்ளம் ஒன் டூவும் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ப்ராப்ளம் த்ரீ ஃபோரும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் ஃபோரை பார்ப்போம் ப்ராப்ளம் ஃபோர் என்னது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஏ மெட்டல் ஈஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இங்கே கொடுத்துட்டாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்க கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்கர்டு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்கர்ட் டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினால வெயிட் கொடுத்துட்டாங்க பார்த்தீங்களா ஓகே ஆஃப் த மெட்டல் இங்கே மெட்டல் தான் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சி டிகிரியிலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு டிகிரிக்கு இதை உயர்த்தணும்னா சுசிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ தேவைப்படுது இவ்வளோ தேவைப்படுது தான் அதை சொல்லிட்டாங்க அப்போது எவ்வளோ சுசிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஹீட் எனர்ஜி நம்ம எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ சுசிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியோட ஃபார்முலா என்னது சி ஈக்குவல் டு கியூ பை எம் இன் எம் இன்டு டெல்டா டி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் சி சி தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இது கொடுத்தாச்சு இங்கே இருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஜூல் பெர் கே கேஜி பெர் கெல்வின் புரிதாச்சு கியூ தான் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைடு அதுதான் நமக்கு தெரியாது அதை தான் கேட்குறாங்க கேல்குலேட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்க அதுதான் கேட்குறாங்க பை மாஸ் இன்டு டெல்டா டி டெல்டா டீனா தான் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் மாஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துட்டாங்க ஐநூறு கிராம் சரியா எம்மும் நமக்கு தெரியும் டெல்டா டி என்னது அதுவும் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ முந்நூத்தி இருபத்தி அஞ்சில் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு போச்சுன்னா எவ்வளோ இரநூறு டிகிரி செல் செல்சியஸ் இல்லைனா நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்டில் போடும் பொழுது என்னது என்னன்னு போடலாம் இரநூறு டிகிரி கெல்வின் அப்படின்னு போடலாம் ஸோ சி என்னது ஏன்னா இங்கே வந்து ஜூல் கெல்வினில் இருக்கிறதுனால இதையும் நான் கெல்வினாக மாற்றிடுறேன் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி சி வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ சி தெரியும்னா கியூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே அப்போது கியூவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சி நமக்கு என்ன தான் தெரியும் சி ஈக்குவல் டு கியூ பை மாஸ் இன்டு டெல்டா டி மாஸ் இன்டு டெல்டா டி சார் நமக்கு கியூ தெரியும்
கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கியூவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது இங்கே கிராஸ் மல்டிபிள் கியூ ஈக்குவல் டு இங்கேருந்து இதை கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ண வேண்டியதான் அப்போது கியூ ஈக்குவல் டு கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் சி இன்டு மாஸ் இன்டு டெல்டா டி இதுதான் ஓகே சி இப்போ சி எல்லாமே தெரியும் சி தெரியும் மாஸ் தெரியும் டெல்டா தெரியும் அப்படி டைரெக்டாக அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் சரியா ஒன் சிக்ஸ்டி இது ஒரு வருங்க ஒன் சிக்ஸ்டி சி ஒன் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்கு மாஸ் வந்து ஐநூறு கிராம்னு இருந்தது இங்கே எல்லாமே கேஜியில் இருக்கிறதுனால இதையும் நம்ம கேஜியில் மாற்றும் போது ஐநூறு கிராம்ன்றது பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி இல்லையா ஸோ இதை பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பாயிண்ட் ஃபைவ் மாற்றியாச்சு டெல்டா டி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தோம் டூ ஹண்ட்ரட்னு பார்த்தோம் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி சி பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் டூ ஹண்ட்ரட் டெல்டா டி நம்ம சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஜூல் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஜூலுக்கு நம்ம ஹீட் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணாதான் அந்த மெட்டல் வந்து முன் நூற்றி இருபத்தஞ்சி டிகிரிலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி டிகிரிக்கு ரைஸ் ஆகும் அந்த மெட்டலோட வெயிட் எவ்வளோ அரை கிலோ இருக்குது ஐநூறு கிராம் அரை கிலோ இருக்குது ஓகே இதுதான் சொசைக்கிட் கெப்பாசிட்டியோட ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி பயப்பட வேண்டாம் சரிங்களா என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் நமக்கு என்னென்ன தெரியுன்னு பார்க்கணும் அதை க்ராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணி ஃபார்முலாவை மாற்றி அதை அப்ளை பண்ணிட வேண்டியது ஓகே அடுத்து கேலோரி மீட்டர் கேலோரி மெட்ரி பார்த்தோம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம் ஹீட் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம் இப்போ கேலோரி மீட்டர்னால் ஒன்றும் இல்லை ஒரு டிவைஸ் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரிங்களா எதை மெஷர் பண்ணுறத இந்த ஹீட் எனர்ஜியை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் கேலோரி கலோரி மீட்டர் சரிங்களா கேலோரி மீட்டர் இஸ் எ டிவைஸ் used to measure the amount of heat gained or lost by a substance. இப்போ என் உடம்புல இருந்து ஹீட் போகுது இல்லை ஹீட்டு வாங்குறேன் நான் எவ்வளோ ஹீட்டு நான் கெயின் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைனா எவ்வளோ ஹீட்டு நான் இழந்துருக்கேன் அப்படின்ற அந்த ஹீட் எனர்ஜியை மெஷர் பண்ணக்கூடிய கலோரி மெட்ரிங்க ஆரம்பத்தில் படித்தோம் இல்லையா மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு தான் இப்போ நம்ம தெர்மாமீட்டர்லாம் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட ஹீட் லாஸ் ஆர் ஹீட் கெயினை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் கேலோரி மீட்டர் சரியா இந்த ஒர்க்கு பாருங்கள் இதுதான் கேலோரி மீட்டர் சரியா இதுதான் கேலோரி மீட்டர் இட் இஸ் கால் கேலோரி மீட்டர் இப்போ இங்கே தண்ணி இருக்கும் இது தண்ணி சரியா இது தண்ணீர் இப்போ இது வந்து ஒரு மெட்டல் இது வந்து ஒரு ஒரு மெட்டலால் ஆனது நல்ல மெட்டலால் ஆனது இங்கே கரண்ட்டை கொடுத்து ஹீட் எனர்ஜியை இங்கே பாஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஹீட் எனர்ஜி இந்த மெட்டல் வழியாக இந்த தண்ணிக்கு கிடைக்குது இது வந்து இதை விட்டு கலக்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ எவ்வளோ ஹீட்டு எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி அது தண்ணி வாங்குது அப்படின்றத இந்த தெர்மாமீட்டர் வழியாக டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சரியா இப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ஏறத்துக்கு எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி இங்கே பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம் இல்லையா இதுலேருந்து ஹீட் எனர்ஜி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக டெம்பரேச்சர் ஃபுல்லாக இந்த தண்ணிக்கு போகிறதுக்கு போகணுன்றதுக்காக இங்கே இந்த ஸ்டிரர் ஸ்டிரர்னால் ஒன்றும் இல்லை கலக்கிறது இந்த தண்ணியை கலக்கிட்டே இருந்தால் தண்ணி ஃபுல்லாக கலங்கி ஹீட் எனர்ஜி ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அப்போ அந்த எவ்வளோ இந்த தண்ணி எவ்வளோ ஹீட்டை வந்து வாங்கியிருக்குன்றத இந்த தெர்மாமீட்டரில் மெஷர் பண்ணி அதோடைய ஹீட் கெப்பாசிட்டியை ரொம்ப மெஷர் பண்ணிடலாம் இதுதான் கேலோரி மீட்டர் சரியா அப்போ இதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம இன்றைக்கி வீட்டிலலாம் உபயோகப்படுத்துகிற வீட்டிலலாம் உபயோகப்படுத்துகிற என்னது தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க் வந்து ஒர்க் ஆகுது தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க் வேறு ஒன்றும் இல்லை தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க்குனால் என்னது நம்ம சூடாக என்ன ஊற்றுறோமோ அதை அப்படியே வச்சுருக்கோம் சூடாக ஊற்றுனா சூடாக வச்சுருக்கோம் இது ஒரு இல்லையா தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க் இதோட இன்னொரு பேர் என்னது வேக்கம் ஃப்ளாஸ்க் தெர்மோ ஃப்ளாஸ்கோட இன்னொரு பேர் என்னது வேக்கம் ஃப்ளாஸ்க் அதுவே பேரே சொல்லிடுச்சு உள்ளே வேக்கம் இருக்கணும் வேக்கம்னால் என்னது இப்போ நம்மளாம் சுவாசிக்கிறோம் நம்மளை சுற்றி அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்குது அந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் என்ன இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது அந்த ஏர் இருக்குது அந்த ஏரில் ஆக்சிஜன் இருக்குது இல்லையா நம்ம சுவாசிக்கிறது இதை ஆக்சிஜனை இல்லையா அப்போது இந்த ஏரை வந்து ஏரே இல்லைனா என்ன ஆகும் நமக்கெல்லாம் சுவாசிக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்காது நம்ம மூச்சு மூட்டி எல்லோரும் இறந்து போக வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த ஏரை எடுத்துட்டா அந்த சூடு சூடு எது வழியாக நம்ம வெளியில் போகுது 
இந்த ஏர் தான் அந்த சூட்டை கொண்டு போயிடும் இப்போ ஒரு ஓப்பனாக ஒரு டம்ளரில் டீயோ காஃபியோ பாலோ வைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த சூடு வந்து அந்த டம்ளர்லேருந்து போயிடும் எங்கே எங்கே லாஸ் ஆக லாஸ் ஆகும் அந்த டீ வந்து இந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் உள்ள காற்று மண்டலத்து கூட டச் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த ஏர் என்ன பண்ணும் அந்த சூட்டை எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்போ ஏரை எடுத்துட்டால் அந்த சூட்டை கடத்துறதுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து மீடியம் இருக்காது இல்லையா அப்போ அந்த ஏரை எடுக்கப்பட்ட ஒரு நிலை தான் அதுக்கு பேர் தான் வேக்கூம் வேக்கூம்னா ஒரு காற்று மண்டலம் இல்லாத ஒரு நிலை தான் வேக்கூம்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த அங்கே வேக்கூமை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டால் உள்ளே ஊற்றுற தண்ணி கோல்டு வாட்டரோ இல்லைனா ஹாட் வாட்டரோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படியே இருக்கும் அந்த ஃப்ளாஸ்க்குள்ளே நீங்கள் கோல்டாக ஊற்றுனா கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப நேரத்துக்கு கோல்டாகவே இருக்கும் ஹாட்டாக ஊற்றுனா ரொம்ப நேரத்துக்கு ஹாட்டாகவே இருக்கும் இது யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்த நைன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் தீவார் சயின்டிஸ்ட் ஜேம்ஸ் தீவார்ன்றவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் அதனால தான் ரொம்ப காலத்துக்கு இந்த ஃப்ளாஸ்க்கு பேர் வந்து தீவார் ஃப்ளாஸ் தீவார் ஃப்ளாஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்காட்டிஷ் ஸ்காட்லாண்டை சேர்ந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஸ்காட்லாண்டை சேர்ந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஜேம்ஸ் தீவார் அப்படின்றவர் சரிங்களா அப்போது இதன் அடிப்படையில் இன்னொரு ஒரு நமக்கு வீட்டுக்கு உபயோகமாக ஒரு விஷயம் வந்து வருது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோ ஸ்டாட் தெர்மோ ஸ்டாட் இது ஒரு டிவைஸ் இதுவும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இதை வந்து நம்ம வீட்டு அயன் பாக்ஸு அப்புறம் வீட்டில் வாட்டர் ஹீட்டர் கெய்சர் இந்த மாதிரி காரியங்களில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் இது என்ன பண்ணணுன்னா என்ன டெம்பரேச்சர் நம்ம செட் பண்ணி வைக்கிறோமோ அந்த டெம்பரேச்சருக்கு அந்த டிவைஸை மெயின்டைன் பண்ணும் அதுதான் இதுக்கு பேர் தான் இந்த டெக்னிக் பேர் தான் தெர்மோ ஸ்டாட் தெர்மோனா சூடு ஸ்டாட்னா அப்படியே மாறாத தன்மைன்னு அர்த்தம் சேம்னு அர்த்தம் கிரீக் வார்த்தையில் அதனால தான் இதுக்கு பேர் தெர்மோ ஸ்டாட் இப்போ நூறு டிகிரியில் மெயின்டைன் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த டிவைஸில் அறுபத்தெட்டு டிகிரின்னு செட் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த அறுபத்தெட்டையே மெயின்டைன் பண்ணும் குறைஞ்சதுன்னா ஆன் பண்ணி மிஷினை ஆன் பண்ணி ஏற்றி விடுவோம் இப்போ ஏறிச்சு ஏறிச்சு அப்படின்னா மிஷினை ஆஃப் பண்ணி இறக்கி விட்ருவோம் இப்போ ஏசி இருக்குது ஏசியில் நீங்கள் நைட்டு படுக்கும் பொழுது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ரூமை அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏசியே ஓடும் இந்த தெர்மோஸ்டாட் என்ன பண்ணுன்னா ஏசியை ஆன் பண்ணும் சப்போஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி வந்துருச்சு ரூம் அப்படின்னா ஏசியை ஆஃப் பண்ணி விட்ருவோம் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்துருச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா ஏசியை ஆன் பண்ணி விடும் ஸோ ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறது அது வழியாக இந்த டெம் நம்ம செட் பண்ணுற டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் இது தெர்மோ ஸ்டாட் சரியா ஓகே இப்போ இந்த தெர்மோ ஃப்ளாஸ் கூட படத்தை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போது இந்த இடத்துல இங்கே உள்ள தான் நம்ம தண்ணியோ டீயோ ஊற்றுறோம் சரியா இதுதான் தண்ணி டீ சூடாக இருக்கிறது கூலாகவோ ஹாட்டாகவோ ஏதோ ஊற்றுறோம் இது ஒரு மெட்டல் ஒரு மெட்டல் ஒரு வெசல் இதுக்குள்ளே நம்ம ஊற்றுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல தான் இப்போ இங்கே இருக்கு இல்லையா நான் இப்போ கோ பா கோடு போடுற இடம் வந்து வேக்கூம் வேக்கூம்னா என்னென்னா எந்த காற்று மண்டலமும் இருக்காது இந்த இடம் அப்போது இந்த நம்ம சூடாக ஊற்றுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த சூடாக ஊற்றுற தண்ணி இங்கே காற்று மண்டலம் இருந்ததுன்னா இது வழியாக டெம்பரேச்சரை இழந்துடும் இழந்து அது கூல் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ இங்கே அட்மாஸ்பியரே இல்லை இதில் இந்த இங்கே இருக்கிற ஏரை அவங்க உறிஞ்சி எடுத்துருவாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்பொழுது அப்போ இது வேக்கூம் இதுக்கு பேர் தான் வேக்கூம் ஃப்ளாஸ் வேக்கூம் இருக்கிறதுனால இந்த டெம்பரேச்சர் ரொம்ப காலத்துக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு மணி நேரத்துக்கு அந்த சூட்டை தக்க வச்சுக்கும் அப்புறம் இதுக்கப்புறமும் ஒரு ஒரு என்ன இருக்கும் இங்கே ஒரு மெட்டல் இருக்கும் மெட்டல் வால் இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு கீழே இன்சுலேட்டட் சப்போர்ட் இருக்கும் சரிங்களா இன்சுலேட்டட் சப்போர்ட் இருக்கும் கீழே இது வழியாக டெம்பரேச்சர் அது இழந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக இன்சுலேஷன் மெட்டீரியலில் இங்கே வச்சு பேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா இதுதான் தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க்குடைய மெக்கானிசம் எப்படி தெர்மோ ஃப்ளாஸ்க் வேலை பார்க்குறது அப்படின்றது ஓகே சாரி இதை விட இதோட இந்த ஈட் பாடம் வந்து முடியுது இந்த பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தயவு செய்து மெமரைஸ் பண்ணுங்க படிச்சுருங்க இதற்குரிய இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் படித்துருங்க சரியா அப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த கிளாசரிஸும் வந்து படிச்சுருங்க இந்த கிளாசரிஸ் கேலரி மீட்டர்னா என்னது கேலரி மெட்ரினா என்னது கண்டக்ஷன் என்னது கன்வெக்ஷன் என்னது ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னது அப்படின்றதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தேன் இருக்கு இல்லையா ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா
அந்த சப்ஸ்டன்ஸுடைய ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸோ அப்படி எல்லாத்துடைய டெஃபினேஷன்ஸும் இங்கே பார்த்துருங்க ஓகே ஸோ இதோட ஹீட் என்ற யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் யாராவது தேவைப்பட்டால் இந்த சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் இல்லை இந்த டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸைஸ் தேவை அப்படின்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க அப்படியே இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த கமெண்ட்டில் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸைஸோடைய சொல்யூஷன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா போடுங்க சரியா அதை ஒரு வீடியோவாக எல்லா ஆன்சர்ஸையும் நம்ம இங்கே என்ன ஆன்சர் வரணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே